എല്ലാവർക്കും ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയം പ്രമേഹം ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ഞരമ്പുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്ക് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഞരമ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നൊരു വാക്കാണ് ഞരമ്പെന്നുള്ളത് ശരിക്കും നേഴ്സിനും ചിലപ്പം ഞരമ്പെന്ന് പറയും അതുപോലെ ബ്ലഡ് വെസൽസിനും ഞരമ്പെന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെരിക്കോസ് വേണ്ടി നമ്മൾ ഞരമ്പ് തടിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ശരി അതുപോലെ നേവിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഞരമ്പ് രോഗങ്ങളെന്നും അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ബേസിക്കലി ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ വരുമ്പം നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള മെസ്സേജസ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇതാണ് നേഴ്സ് പിന്നെ ഞരമ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആർട്ടറിയും വരാം മേലും വരാം ആർട്ടറിയാണ് നമ്മൾ നാടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ പൾസ് പഴുസ് പിടിച്ച് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വെയിൻസ് ഇപ്പം ആർട്ടറി ഉണ്ട് വെയിനുണ്ട് അത് ബ്ലഡ് വെസൽസ് രക്തക്കോയിലുകളാണ് മറ്റത് നേഴ്സ് അതായത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനുമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ബ്രെയിനും നമ്മളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡി പാർട്സുമായിട്ടുള്ള വയറിങ് ആണ് ശരിക്കും മറ്റത് അതേസമയത്ത് രക്തക്കോയിലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്ലംബിങ് സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനടുത്തും ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന ഇതാണ് വീട്ടിൽ വെള്ളം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോയി വേണ്ട അടുത്തൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് എത്തിക്കുന്നതാണ് മറ്റത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം മസിലിലേക്ക് ഉണ്ടാവും നോസ് സ്കിന്നിലേക്ക് ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഓർഗൻസിലെയും സെൻസറിയും മോട്ടോറും ആയിട്ടുള്ള നോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ വീടുമൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വയറിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ആണ് അതിനകത്തൂടെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇപ്പം ഡയബറ്റീസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാലിൻ്റെ ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കാറുണ്ട് എന്നും പിന്നീട് കൈയുടെ ബാധിക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷെ അതേസമയം ഇതേ ഞരമ്പിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഹാർട്ടിനെ വേണമെങ്കിലും ബാധിക്കാം വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല ഓർഗൻസിനെ ബാധിക്കാം അപ്പം ശരിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഡയബറ്റിക് ആൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക ഏത് ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങളെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്ന് ഡയബറ്റിസ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് പ്രൈമറി ആദ്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന രക്തക്കോഴിലുകളെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ രക്തക്കോഴിലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് അത് വളരെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ രക്തക്കോഴിലാണ് അയോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിൽ നിന്നും നേരെ വരുന്നത് അതിന് അതൊരു ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടാണ് എല്ലായിടത്തും പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ബ്രാഞ്ച് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് അതിനാണ് കൊറോണറി ആർട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊറോണറി ആർട്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേജർ ആർട്ടറീസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇതുണ്ട് പിന്നെ അതെല്ലാം പിന്നെ അത് ഫൈനലി ഫൈനലി ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ചെറുതായി ചെറുതായി വരികയാണ് ഇത് ഈ കൊറോണറി ആർട്ടറി തന്നെ ഹാർട്ടിൽ നേഴ്സിനും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡയബറ്റിസിന് വരുമ്പം കൈക്കും കാലിനും ഗ്ലൗവ് ആൻഡ് സോക്സ് ഏരിയ അതായത് ഗ്ലൗവ് ഇടുന്ന ഏരിയയിലും സോക്സ് ഇടുന്ന ഏരിയയിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യമേ വരുന്നത് കാരണം അത് ടെർമിനൽ എൻഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അവർക്കായിരിക്കും മിക്കവാറും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല അതുപോലെ ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറോപ്പതി വരും അപ്പോഴാണ് ഈ കാർഡിയ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ഇത് പാൽ നെഞ്ചിടിപ്പൊക്കെ വരുമല്ലോ അത് ഹാർട്ടിൻ്റെ നേഴ്സിനെ ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ വയറിന് അസ്വസ്ഥതകൾ വരാം ഗ്യാസ് കിട്ടുക അതൊക്കെ വരുന്നത് വയറിലെ രക്തക്കോഴിലുകളെ രക്തക്കോഴിലുകളെ ബാധിക്കുമ്പോൾ അത് നേഴ്സിനെയും ബാധിക്കും അതാണ് നേവിനും രക്തം ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം ശരിക്കും ബാധിക്കുന്നത് രക്തക്കൊല്ലുകളെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി അത് രക്ത നേഴ്സിനെയും ബാധിക്കും കാരണം ഈ നേഴ്സ് എന്നിപ്പം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാലിലേക്കുള്ള നേവ് അല്ലെ കയ്യിലേക്കുള്ള നേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബോഡി ഒരു സെൽ ബോഡി ഉണ്ട് ആ ബോഡി കിടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സ്പൈനകത്തായിരിക്കും അതായത് നട്ടലിനകത്താണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ഒരു വളരെ നേരിയ നാനോമീറ്റർ സൈസിലുള്ള ഒരു ത്രെഡായിട്ടാണ് നമ്മുടെ
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ അതിനകത്ത് മരുന്ന് കൊണ്ട് ഈ ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വന്നിരിക്കുന്നത് ഷുഗറിലാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഈ നേരിയ രക്തക്കൊഴലുകൾ ഡാമേജ് ആകുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും വരുന്നത് ന്യൂറോപ്പതി വരാം റെറ്റിനോ കണ്ണിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ കണ്ണ് റെറ്റിനോപ്പതി വരാം റെറ്റിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനാണ് ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണെന്ന് പറയാം റെറ്റിന അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രക്തക്കൊഴലുകളെ ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് റെറ്റിനോപ്പതി വരും കിഡ്നിയിലെ രക്തക്കൊഴലുകൾ കിഡ്നിക്ക് ഈ ഫിൽട്ടറിംഗ് യൂണിറ്റ് പോലെ വരുന്നത് ഒരു രക്തക്കൊഴലുകളിൽ വളരെ നേരിയ രക്തക്കൊഴലുകൾ കൂടി ഉള്ള ഒരു ഗ്ലോമറൂലയും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ട്യൂബ്യൂൾസിനും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ആ ഫിൽറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷന് വരുന്ന തകരാറ് കൊണ്ടാണ് പിന്നത്തെ ലെവലിലാണ് കിഡ്നിക്ക് ഡാമേജ് വരുന്നത് അതുപോലെ കൈയുടെ കാലിന് എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും ഫൈനലി ഡാമേജ് രക്തക്കൊഴലുകൾക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ നോസിന് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഓർ നോസ് കിഡ്നിയിലാണ് ട്യൂബ്യൂൾസ് അപ്പം നമ്മൾ ഡയബറ്റിസ് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിനകത്തുനിന്ന് അപ്പം നമ്മൾ തീരെ ഡാമേജ് എത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഡയബറ്റിസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പല നെറോപ്പതികളും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പലർക്കും സെൻസേഷൻ കാലിൽ തരിപ്പ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന മിക്കവാറും ന്യൂറോപ്പതിയൊക്കെ തുടങ്ങും കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തരിപ്പായിരിക്കും പിന്നെ കാലിനാണെങ്കിൽ തരിപ്പ് വരും പിന്നെ പുകച്ചിൽ വരാം സെൻസറി ചെരുപ്പൊക്കെ ഊരി പോകുന്നത് തന്നെ അറിയില്ല പിന്നെ ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് അൾസറിനൊക്കെ കാരണം തന്നെ അതാണ് സെൻസേഷൻ ഇല്ല നമ്മുടെ കാലിൽ ഒരു കുപ്പിച്ചിൽ കൊള്ളുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആണി കൊള്ളുമോ ഒന്നും ചെയ്താൽ അറിയ തന്നെ ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അവിടെ ഇരുന്ന് പഴുക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും ഡയബറ്റിക് ഫുഡും അൾസറും പിന്നെ ആമ്പിറ്റേഷനിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ട വരുന്നത് പിന്നെ ആമ്പിറ്റേഷനിലേക്ക് പോകാൻ വരേണ്ട കാരണം വേറെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടുള്ള സർക്കുലേഷൻ ഇല്ല നേഴ്സിന് ഡാമേജ് വരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ രക്തക്കൊഴലുകൾക്ക് നെർവിന് മാത്രമല്ല അവിടെയുള്ള മസിലിന് വേണം സ്കിന്നിന് കിട്ടണം സർക്കുലേഷൻ അവർക്കൊന്നും ഇല്ലാതെയും കൂടെ വരികയാണ് അപ്പം ഡയബറ്റിക് ഡെർമോപ്പതി ഉണ്ടാതാണ് പലർക്കും കാണാൻ ലജിച്ചു ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ചുമന്ന് കറുത്ത പാടുകൾ വരിക ചൊറിച്ചിൽ വരിക ഈവൻ ഈ മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്കുലോപ്പതി എന്ന് പറയും ആൻജിയോപ്പതി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് രക്തക്കൊഴിലുകളെ ബാധിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഇതാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങേറ്റം എത്തി നേഴ്സിൻ്റെ സെൻസേഷനൊക്കെ കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂന്നേ ഉള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ സെൻസ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം പലർക്കും ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് അവരറിയ പോലും ഇല്ല കിഡ്നി ഫെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പം അത് നമ്മൾ നോക്കിയാലേ അറിയുള്ളൂ ജെ ജി എഫ് ആർ നോക്കണം കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷൻസ് അറിയാനായിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഇന്നിപ്പം പ്രായമുള്ള അമ്മയാണ് അപ്പം സ്ഥിരമായിട്ട് ഡോക്ടറെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആരും ഇതൊന്നും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ പേഷ്യൻ്റ് തന്നെ മോൻ തന്നെ പോയി കിഡ്നി ഫങ്ഷനൊക്കെ നോക്കി അതിപ്പം സ്ഥിരം കാണുന്നതാണ് പലരും അവനും തന്നെ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ആക്ച്വലി സെവൻറ്റീൻ ആണ് ജി എഫ് ആർ അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സെവൻറ്റീനൊക്കെ ജി എഫ് ആർ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിനിമം വേണ്ടത് നയൻറ്റി ആണ് നയൻറ്റി ആണ് ഒക്കെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഒരു നോർമൽ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്ര ഈ പ്രായ നമ്മൾ ഈ സെവൻറ്റീനൊക്കെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പാടാം അപ്പം അതേ സമയത്ത് നമ്മളൊരു തേർട്ടിയോ ഈവൻ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴെങ്കിലും അറിയാം അതായത് ഒരു ഒരു ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് റീനൽ ഫെയിലിയറി വെച്ച് അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അതേ സമയത്ത് ഫിഫ്റ്റീന് താഴെ ക്രിയാറ്റിന് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് എല്ലാം നോക്കേണ്ടത് രക്തക്കൊഴലുകൾക്ക് ഡാമേജ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് രക്തക്കൊഴലുകൾക്കാണ് ഡാമേജ് വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ജി എഫ് ആർ നോക്കുക പിന്നെ യൂറിൻ ആൽബമിൻ പോകുന്നുണ്
റിട്ടിനയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ഒരു വാതിലായിട്ട് കാണണം ഒഫ്തലമോളജിസ്റ്റിനെ കാണണം ഒഫ്തലമോ അവർക്കാണത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെയും വാതിലാണ് ശരിക്കും അടുത്തെ ബ്രെയിനിൽ എന്ത് ഇപ്പം ബ്രെയിനിനകത്തെ പ്രഷർ കൂടുക അതായത് ഇൻട്രാക്രൈനിയൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയും അത് കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്താ നമ്മൾ ഗ്ലോക്കോമ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കണ്ണിലെ പ്രഷർ കണ്ണിനകത്തെ പ്രഷർ കൂടുന്നത് ഇപ്പം കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല കണ്ണിലെ രക്ത നേഴ്സിന് ഡാമേജ് വരുന്നതാണ് കണ്ണിലെ രക് നേഴ്സിന് ഡാമേജ് വരുന്നത് മെയിൻലി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കുണ്ടാവും ഒന്ന് പ്രഷർ കൂടുക പിന്നെ ഇൻട്രാക്രൈനൽ പ്രഷർ കൂടുക പിന്നെ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ഡയബറ്റീസ് റെറ്റിനോപ്പതി അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും രക്തക്കോഴിലുകളിൽ ഡാമേജ് ആകുന്നതും അതിന് നീർക്കിട്ട് വരുന്നതും അതെല്ലാം നേരെ കാണാൻ തന്നെ പറ്റും ഈ ഒഫ്താൽമോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഇത് ഒഫ്താൽമോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കി അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പോകുന്നത് ഒരു ലേസർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റീറോയിഡ് പോലെയും അതുപോലെ ഇമ്യൂണോസപ്രസൻസ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമായ ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല ഇന്നിപ്പോൾ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒക്കെ മാർജിനൽ ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം പലരും ഒരു പ്രാവശ്യം ലേസർ ചെയ്യും പത്ത് പ്രാവശ്യം ലേസർ ചെയ്തവരും പത്ത് പ്രാവശ്യം കണ്ണിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും ചില ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി ആയി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഒക്കെ അതിങ്ങനെ എവ്രി മന്ത് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പോലെ അത് ഒരു വൺ ഇയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടില്ല അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അതുകൊണ്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെറ്റിനോപ്പതിയോ ആഞ്ചിയോപ്പതിയോ സെൻസേഷൻ കുറവ് എന്ത് വന്നാലും നമ്മുടെ രക്തക്കൊള്ളുകളെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നാച്ചുറലി രക്തക്കൊള്ളുകൾക്ക് ഡാമേജ് വരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ നേഴ്സ് മാത്രമല്ല എല്ലാ സിസ്റ്റത്തെയും ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ ആകെ മാർഗം നമ്മൾ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഷുഗർ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിന് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ബേസിക് കാര്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഷുഗർ കൂടി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് മരുന്നൊരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല മരുന്ന് വീണ്ടും ഇൻസുലിൻ ലെവൽ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വീണ്ടും രക്തക്കൊള്ളുകളെ ഒരു ഒരു ഹോർമോണും ഒരു സാധനവും നമുക്ക് നമ്മൾ പോഷകം ആണേലും ഹോർമോൺ ആണേലും എന്തും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ അതിന് നേച്ചറിനൊരു അളവുണ്ട് അത് കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡാമേജിങ് ആവും അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ കൂടുതൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ കൂട്ടാനുള്ള മെഡിസിൻസ് എടുക്കുന്നതും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡാമേജിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതല്ല അതിൻ്റെ പരിഹാരം റിയൽ പരിഹാരം നമ്മളുടെ ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ബ്ലഡിനകത്ത് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ ആകെ എക്സസൈസ് മാത്രമേ മാർഗമുള്ളൂ പിന്നെ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ച് പോകാൻ പറ്റാത്തത് പല ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റബോളിക് ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടും അത് വരാം അപ്പം ന്യൂട്രിഷൻ മറ്റുള്ളതല്ല അപ്പം ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ച് ചോറ് കഴിച്ചു ചോറിനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി കോംപ്ലക്സ് വൈറ്റമിൻസും അങ്ങനെ സോ മെനി വൈറ്റമിൻസ് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഴയ കാലത്തൊക്കെ പറയല്ലേ പഴയ കാലത്ത് നിന്നല്ല നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ഈ പാർബോയിഡ് റൈസ് ആണ് ബെറ്റർ അല്ലാതെ ഈ വെളുത്ത അരി ഈ നമ്മുടെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ പഴയ പച്ചരി വരുന്നത് അത് ഹെൽത്തിന് വേടാന്ന് സയൻറ്റിഫിക്കലി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാർബോയിലിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റൈസ് ബ്രാൻഡിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് ന്യൂ വൈറ്റമിൻസും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവൻ ഒമേഗ ത്രീ എവറിതിങ് ഈസ് ദെയർ കുറച്ച് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണേലും അപ്പം അതെല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് കയറും പാർബോയിലിങ് തള ബോയിൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതാണ് ഈ പാർബോയിൽഡ് റൈസും വെള്ള റൈസും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത് വെള്ള റൈസ് എന്നല്ല ഇത് എല്ലാ കളറിലുള്ള റൈസും ഉണ്ട് വൈറ്റ് റൈസിനും പാർബോയിൽ ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഇരിപ്പുഴുക്കൻ ഒരു പുഴുക്കൻ അരി എന്നൊക്കെ പറയില്ല പഴയ ഇപ്പോൾ അതൊന്നും കേൾക്കാറ് പോലും ഇല്
ഇപ്പം ഗോതമ്പ് പൂവിന് പകരം മൈദയാണ് അപ്പം ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ് കൂടുമ്പം ടേസ്റ്റ് ബെറ്റർ ആവും അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ടേസ്റ്റിന് പുറകെ പോയാണ് നമുക്ക് ഈ അസുഖങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സാധാരണ ഈ ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ഇതൊക്കെ മറ്റേ കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ എച്ച് ഡി എൽ എൽ ഡി എൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടുതലുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ രീതിയിലാണല്ലോ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അതേസമയം ഷുഗർ കൂടുതലാണെങ്കിലും ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുതലാണെങ്കിലും ഇതേ ഇഫക്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് വരുന്നതിന് ഒരു കാരണമാകാനായിട്ട് ഷുഗറിനും സാധിക്കും ഗ്ലൂക്കോസിനും സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതേ കാര്യം തന്നെ ഈ ഷുഗറും ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ പാട്ടാണ് ഷുഗർ കൂടുമ്പം നമ്മളുടെ ബ്ലഡിൽ എന്താ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബ്ലഡിലെ ഷുഗറിൻ്റെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് അപ്പം ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പം ബോഡി എന്താ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടും ഇൻസുലിൻ ഇപ്പം ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസിൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ഈ പാൻക്രിയേസിനെ കൊണ്ട് ഷുഗർ ഒരു നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസി എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷുഗർ കൂടുന്നുണ്ടോ അവർ പാൻക്രിയേസ് കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കും ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കി ആ ഷുഗറിനെ കൊണ്ടുപോയി ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ് ആക്കി മാറ്റും ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊഴുപ്പ് അതാണ് നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ ലൈപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ നോക്കുമല്ലോ കൊളസ്ട്രോൾ ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ് എസ് ഡി എൽ എൽ ഡി എൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണല്ലോ അപ്പം ഈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡും കൂടി കൂട്ടി അതിനെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കൂടെ വെച്ച് ഒരു 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 ട്രക്ക് പോലെ അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ബോക്സ് അതായത് വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓയിലിനെ വെള്ളത്തിൽ അലിയിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിലാക്കുന്നതാണ് എസ് ഡി എൽ എൽ ഡി എൽ വി എൽ ഡി എൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് എത്ര കൂടുതൽ ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ് ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും അപ്പം ഈ വി എൽ ഡി എൽ അങ്ങനെ പറയുന്ന അതിനാണ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ് കുറവായിരിക്കും വെരി ലോ ലോ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലുണ്ടാവും വെരി ലോ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായി അപ്പം കുറേ കൂടി വലിയ ബോളായിരിക്കും അതിനകത്ത് ബ്ലഡിൽ കൂടെ പോകുന്നു അത്രയാണ് അതിനകത്ത് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അപ്പം നാച്ചുറലി നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയും എനിക്കെന്തിനാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഞാൻ അധികം ഓയിലൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല എന്നാലും എൻ്റെ കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗർ ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡും ഒക്കെ കൂടുതലാണെന്ന് പറയും അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോറ് കഴിച്ചാൽ മതി ഈ ചോറ് കഴിക്കുന്നതിൽ ആ ചുമ്മാ ഗ്ലൂക്കോസ് ആകും ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്ലഡിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കും കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കൊണ്ടുപോയി വെരി ലോ ഡെൻസിറ്റി ലൈപ്പ് പ്രോട്ടീനും ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂഷ്വലി അതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് പോകുന്നത് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ഫാറ്റ് സെൽസിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ ഫാറ്റ് സെല്ല് അതിനെ എടുത്ത് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത സാധനം എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇൻസുലിൻ ഒരു പരിധി കവിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാതെ വരുവോ അല്ലെ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടെങ്കിലും പാൻക്രിയാസിനെ ലിവറിനെ കൊണ്ട് ലിവറാണ് ഇത് മാറ്റേണ്ടത് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിന് ഫാറ്റാക്കി മാറ്റേണ്ട പണി ലിവറിൻ്റെതാണ് അപ്പം ലിവറിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഫാറ്റി ലിവർ വരിക ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഡയബറ്റിസ് ഇപ്പം ഡയബറ്റിസ് ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇൻസുലിൻ കൂടാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആദ്യം ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനീമിയ വരും അതുപോലെ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടാൻ തുടങ്ങും ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിൻ കൂടും പിന്നെ ഫാറ്റ് കൂടാൻ തുടങ്ങും ഈ ഫാറ്റ് കൂടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നാച്ചുറലി കൊളസ്ട്രോളും കൂടെ കൂടും അപ്പം ഈ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ വി എൽ ഡി എല്ലും ഒക്കെ ഫോമാറ്റിലാക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ആ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ വേണം പിന്നെ ഇവർക്ക് ഈ ഇത്തരം പേഷ്യൻസിന് പല ന്യൂട്രിഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കേണ്ട പല സാധനങ്ങളും 
സെക്ഷൽ ഹോർമോൺസ് ഈസ്ട്രജൻ പ്രജസ്റ്റോൺ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വേണം ഈവൻ സ്റ്റിയോറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് സ്റ്റിയോറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെയൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും കൊളസ്ട്രോൾ വേണം ഈവൻ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ബാലൻസ് അതായത് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ബാലൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മിനലോക്കോട്ടിക്കോൾ സ്റ്റിറോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് അത് വേണം അതൊക്കെ ഇല്ലാതെ ആകുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ബാലൻസ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സോഡിയം കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പേർക്ക് കാണുന്ന ഒരു രോഗമാണല്ലോ സോഡിയം കുറഞ്ഞു പോയി ഒരു മൂന്നാല് പ്രഷറിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ കൊളസ്ട്രോളിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നിട്ടും ബോഡി എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഈ സോഡിയം പിടിച്ച് നിർത്തുന്നതെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെ മരുന്നിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോകും കാരണം പല സോഡിയം പുറത്തേക്ക് കളയുക ഞാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സോഡിയം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്നാണ് പലരും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഗുളികയും കൂടെ കഴിക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത് അപ്പം ഒന്നും ഒരിടത്തൂടെ കളയാനും ഒരിടത്തോടെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നമ്മുടെ നേച്ചർ നല്ല ലൈഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് സയൻസ് ഒരു സൈഡിലും മെഡിക്കൽ സയൻസ് വേറൊരു സൈഡിലും ആണ് അപ്പം മെഡിസിൻ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യും ലൈഫിന് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമല്ലോ നേച്ചറിനൊരു റൂളുണ്ട് അതെന്താണെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിനെയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മരുന്നുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡയബറ്റീസോ ന്യൂറോപ്പതിയോ ആൻജിയോപ്പതിയോ ഒന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക മരുന്നുകൾ എത്ര കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാൻ നല്ല ശരിക്കും ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് മരുന്നില്ലാതെ മാറ്റാം പക്ഷേ പ്രൊവൈഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വില്ലിങ് ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളവർ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനും ഫുഡ് കൺട്രോളും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന രോഗമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഞരമ്പുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യക്കുറവ് വന്നാൽ അത് തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പൊതുവേ ഉള്ള ധാരണ അപ്പം ഈ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നം സംഭവിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആരോഗ്യം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ വല്ല മാർഗം ഉണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ജനറലി പറയുന്ന നാനോസിന് ഡാമേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിൻ്റെയും ന്യൂറോപ്പതിയൊക്കെ എൻ്റെ ആദ്യം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു ലേഡി അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് അവർക്ക് അവർ അവരെന്തോ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകണമായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് അവരെ കൊണ്ട് ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ പോലും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല വയറിൻ്റെ അവിടെ വേദന വരും അപ്പം ഒരു ഒരു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറിൽ ഇരുന്നാൽ തന്നെ അവർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വണ്ടി നിർത്തി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ചെരുപ്പ് സാധാരണ ചെരുപ്പ് ഇടാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഈ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിന് സ്പെഷ്യൽ ചെരുപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ബാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രാപ്പൊക്കെ ഉള്ള ചെരുപ്പ് വെച്ചാണ് അവർ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരൊരു സെക്ക ടു വീക്സ് ആയപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ഡോക്ടറെ എനിക്കിപ്പോൾ ചെ ചെരുപ്പ് സാധാ ചെരുപ്പിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പം ഞാൻ സാധാ ചെരുപ്പിട്ടാണ് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർ ചെരുപ്പ് വീഴുന്നത് ഊരി പോകുന്നത് അറിയില്ല അതായിരുന്നു അവരുടെ വെള്ളം അത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ടു വീക്സിനുള്ളിലാണ് ഇത് കാരണം അവർ രണ്ടാഴ്ച ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ ഐ തിങ്ക് അവർ ഡൽഹിക്ക് എന്തോ അവരുടെ മക്ക കൊച്ചുമക്കളെ നോക്കാൻ എന്തോ പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ടു വീക്സ് കൊണ്ട് ആ രണ്ടാഴ്ച അവരിവിടെ നിന്ന് നോക്കിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡയബറ്റിക് സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ്വെയർ ഇടേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ മാറി എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ പലരും ഉണ്ട് പൊക്കച്ചിൽ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വരുന്നത് പലരും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ മാറുന്നുണ്ട് ഇനി എല്ലാം മാറുമോയെന്ന് ചോദിച്ച
ന്യൂറോപ്പതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തുടക്കത്തിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഡയബറ്റിസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാതെ നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി അതിന് നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ സ്റ്റഡിയോ ഒരു സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവനവൻ്റെ കാലിൻ്റെ സെൻസേഷൻ കുറയുന്നു അല്ലെ മരപ്പോ പെരുപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ കാണുന്ന പേഷ്യൻസ് മിക്കവാറും പേരെല്ലാവരും തന്നെ നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ സ്റ്റഡിയും ഇതൊക്കെ കണ്ടക്ഷൻ സ്റ്റഡി നടത്തിയത് കൊണ്ടോ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടായ ഇൻസുലിൻ്റെ ഡോസ് കൂട്ടിയതുകൊണ്ട് ഒന്നും ന്യൂറോപ്പതി ഒന്നും നമുക്കധികം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഡയ മരുന്നില്ലാതെ ഷുഗർ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇപ്പം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഡയബറ്റിസും ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ആണ് അവർക്കത് സാധിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് നോക്കിയാൽ വളരെ ഇതിനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് അല്ല പക്ഷെ വിതിൻ ടു വീക്സ് തന്നെ നമുക്ക് സെൻ തിരിച്ചു വരുന്ന അറിയാം പിന്നെ ചിലർ പറയും ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഒരു മാസം രണ്ട് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പം ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് മാറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ കാലിൻ്റെ ഈ വിരലിൻ്റെ തുമ്പത്ത് കുറച്ചും കൂടെ കിട്ടുന്നില്ല തൊട്ടാൽ അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും കാരണം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ബേസിക്കലി ഇതിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഡാമേജ് നേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല അവരെ ഇങ്ങനെ ആ ഷോൺസെൽസ് ഒക്കെ വെച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ രക്തവോട്ടം ശരിയാക്കി കൊടുത്തു കഴിയും ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആകുകയും ചെയ്യുമ്പം ആ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ ഒരു നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ റിപ്പയർ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര അധികം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ റിപ്പയർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ആ നിലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റം എത്തി അൾസറായി വർഷങ്ങളായിട്ട് അൾസറുമായിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് എന്നാൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കാലിലെ ഈ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കാലിൽ കുറേ ബോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ക്രംബിൾഡായി പോകുന്നതെന്ന് ചാർക്കോട്ട് ഫുഡ് എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയ ഒരു പേഴ്സൺ അയാൾ പ്രത്യേകതരം ചെരുപ്പിട്ടൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ കാലിൻ്റെ അൾസർ പോലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ഫോ പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തരാൻ വന്നാൽ കാലിൻ്റെ ഇടയിൽ എല്ലാം അൾസറും ആണ് ആക്ച്വലി സാധാരണ എല്ലാവരും വണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും ഇതാണെങ്കിൽ തീരെ മെലിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അൾസർ പോലും ഹീൽ ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ ബോൺ ഡീഫോംഡ് ആയിപ്പോയി കാലിൻ്റെ ഡീഫോമിറ്റി നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ സെൻസേഷനും എല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി എന്നുള്ള അൾസറും മാറ്റി പക്ഷെ നമ്മൾ കെയർ എടുക്കാനും ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വില്ലിങ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പം കുറേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് തീരെ ഡിഫോമിറ്റി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഈവൻ കണ്ണിൻ്റെ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ണിൻ്റെ റെറ്റിനോപ്പതി ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റ് കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയറക്റ്റ് ഡയലേറ്റഡ് ഐ ഈ ഫണ്ടോസ്കോപ്പി ചെയ്താൽ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനാണ് എല്ലാ വർഷവും ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് തീരെ ഡാമേജ് ആകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ ലേസറും ഈ ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ എടുക്കാതെ തന്നെ അതായത് ആരെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ എങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന കാരണം ലേസറൊക്കെ നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് വെസിൽസിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുക അതായത് ശരിക്കും അവിടെ ഒരു ഓവർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസിൽസ് വരുവാണ് ഈ റെറ്റിനയ്ക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രിഷൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ബ്ലഡ് വെസിൽസ് ഓവറായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പക്ഷേ ഹെൽത്തി അല്ലാത്ത ബ്ലഡ് വെസിൽസും ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ റെറ്റിനോപ്പതി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പാട്ടായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മുമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈ മാക്കുല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വിഷൻ കൂടുതലുള്ളൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് രക്തക്കൊഴിലുകൾ വളരാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ ലേസർ ചെയ്ത് വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഡാമേജ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ വേണ്ട ന്യൂട്രിഷൻ കൊടുത്താൽ ഈ രക്തക്കൊഴിലുകളൊക്കെ കറക്റ്റാവും അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നിയുടേത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഈവൻ ട്വൻറ്റി ആ നില വന്നിരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ പോലും നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റിയും ട്വൻറ്റി ഫൈവും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ജി എഫ് ആർ നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഈവൻ മൈക്രോ ആൽബുമിനൊക്കെ വളരെ
ആരും ഇയാൾക്കുള്ളത് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മറ്റേയാൾക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല പക്ഷെ ജനറലി ഒരാ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാതെ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള പലർക്കും ഈ വയർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ വയർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അല്ലാതെ തന്നെ ഉള്ളവർക്കും ഈ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ നേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് എത്രമാത്രം ഇങ്ങനെ വയർ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻറ്റിന് നമുക്കറിയാം പാൻക്രിയാസ് ആണല്ലോ ഒരു മേജർ കാര്യം ഈ പാൻക്രിയാസ് ഇൻസുലിൻ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് പാൻക്രിയാസ് ആണ് അമൈലീസ് ലൈപ്പീസ് അതായത് അമൈലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ഡയജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻസൈമാണ് ലൈപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫാറ്റിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻസൈമാണ് അപ്പം ഇതും ഉണ്ടാക്കണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫൈനലി ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കപ്പയും ചോറിനെയൊക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ആളാണ് അമൈലീസ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് അതെല്ലാം കൂടെ കയറി ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് ബ്ലഡിൽ വരുന്നതാണല്ലോ നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഇവരെ എല്ലാം ദഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പാൻക്രിയാസ് കൂടുതൽ എൻസൈം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും പേർക്കും അമൈലീസും ലൈപ്പീസും ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം അതായത് അവിടെ ഒരു ക്രോണിക് പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് അതായത് അത് ബ്ലഡിലേക്ക് ലീക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവിടെ പാൻക്രിയാസിനൊരു നീർക്കെട്ടും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് അപ്പം അത് തന്നെ മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ ലിവറിൽ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാവും ലിവറും നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ബൈല് പിത്ത രസം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് അപ്പം അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി തന്നെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴാണ് പിത്താശത്തി കല്ല് വരുന്നതും അതുപോലെ പോളിപ്പ് വരുന്നതും ഒക്കെ ലിവറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ശരിയാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഈ രോഗങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് തന്നെ മിക്കവാറും പേർക്കുണ്ടാകും ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് പലപ്പോഴും ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകും പലപ്പോഴും എന്നല്ല ഒരു ഡയബറ്റിക് ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പിന്നെ അത് സ്കാനിങ് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെയും കൂടെ വേരിയേഷൻസും അനുസരിച്ച് അത് വേ ഇത് വരുന്നതാണ് മൈൽഡ് ആയിട്ടേലും ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകാതെ വരില്ല പിന്നെ പലർക്കും ഗോ ഗോൾസ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവും ഗോൾ ബ്ലഡ് പോളിപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇത് കൂടാതെ നേഴ്സിനെയും ബാധിക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം ബ്രെയിനിൽ ഒരാൾക്കൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് വന്നാൽ നമ്മളുടെ സ്പൈനിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്ന് കാല് കഴിയും തളർന്നു പോയാൽ പോലും നമുക്ക് വയറിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും മോശം പോകാനും ഒന്നും തടസ്സം വരികയല്ല അത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഡസ്ട്രൈന് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈന് സിസ്റ്റത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഒരു എൻറ്ററിക് നെർവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അതിന് അത് നമ്മൾ സാധാരണ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ മോട്ടോർ ഇത് സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട് ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറോൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഒരു എൻറ്ററിക് നെർവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ എൻറ്ററിക് നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ രക്ത നേഴ്സിന് ഡാമേജ് വരുന്നത് ഈ ഡയബറ്റീസ് കൊണ്ട് മറ്റു നേഴ്സിന് വരുന്ന പോലെ തന്നെ എൻറ്ററിക് നെർവ് സിസ്റ്റത്തിനെയും വരാം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്യാസ് കെട്ടുക പിന്നെ ഈ ഡൈവർട്ടിക്കുലോസിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് അതായത് അവിടുത്തെ മസിലിന് വീക്ക്നെസ് വന്നിട്ട് ബൾജ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അത് കോളനിലാണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് കോളൻ കൈക്ക് കോളൻ ക്യാൻസർ എന്നൊക്കെ പറയില്ല അവിടെയാണ് അത് കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങൾ വരാനും ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ പലർക്കും ഈ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ ഫാറ്റ് കെട്ടിയിരിക്കുകയായിരിക്കും ഈ ലിവറിൻ്റെ ചുറ്റും ഈ എല്ലായിടത്തും രക്തപൊള്ളുകൾ പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം ഫാറ്റും ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം ഓവർ ഫാറ്റായിരിക്കും ഈവൻ ഇപ്പം ചില സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പം ഒരു ഹാവ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു ഹാവാർഡിൽ വന്ന് നടത്തിയൊരു ഹാവാർഡ് മെഡിക്കൽ സ്കൂളിൽ നടത്തിയൊരു സ്റ്റഡിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഈ ഈ പാൻക്രിയാസിലെ സെൽസിലെല്ലാം ഫാറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഫാറ്റി ലിവർ പോലെ തന്നെ പാൻക്രിയാസിലും ഫാറ്റ് ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ ആ സെൽസിനകത്ത് ഒരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഫാറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവർ
അതിൻ്റെ പേര് ഓസ്റ്റിയോക്ലാസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഓസ്റ്റിയോക്ലാസ്റ്റിൻ പാൻക്രിയാസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ആ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻസുലിൻ മാത്രമല്ല ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇൻസുലിന് ഇൻസുലിൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ മെക്കാനിസംസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം എക്സസൈസ് അതുപോലെ നമുക്കറിയാമല്ലോ എക്സസൈസ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരാം ഗ്യാസ് വരാം അസിഡിറ്റി കൂടാം അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് വരാം ഇതെല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല നമ്മളുടെ ബോഡി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈവൻ ബോണും പാൻക്രിയാസും കണക്റ്റഡാണ് ബോണിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെ മസിലിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഹോർമോൺസാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ലൈഫ് സയൻസസ് ഒത്തിരി അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൈഫ് സയൻസ് ഒരു വഴിക്കുള്ള അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് പോകുന്നു മെഡിക്കൽ സയൻസ് വേറൊരു മെഡിക്കൽ സയൻസസ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺലി ഓൺ മെഡിസിൻ ആൻഡ് സർജിക്കൽ കറക്ഷൻസ് പക്ഷെ നാച്ചുറൽ വേയിൽ നമ്മളുടെ സയൻസ് അനുസരിച്ച് അതിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്ന് അതിനൊരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ മരുന്നുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മെഡിക്കൽ കമ്പനീസാണ് അതെല്ലാം ഓരോ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടേ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം റിസർച്ചൊക്കെ നടത്തേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ് സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അതൊക്കെ നോൺ പ്രോഫിറ്റാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് പാർട്ടിലൊന്നും ഒട്ടും നടക്കുന്നില്ല ആകെ നമ്മളിപ്പം റിസർച്ചിലൊക്കെ കാണുന്ന ആകെ ജർമ്മനിയിലാണ് ഈ ഫുഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിസർച്ച് ന്യൂട്രീഷനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നടക്കുന്നത് അവരതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള കൺട്രീസൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം ഇസ്രായേലും ഒക്കെ കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഗവൺമെൻ്റൽ നിലയിൽ നടത്തുന്ന ഇതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റഡീസിന് പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ആയുഷിനും അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആ പഴയ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുന്നു അതാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഡയബറ്റീസിനുള്ള മരുന്നുകളല്ല വേണ്ടത് ശരിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സ്കൂൾ ലെവൽ മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഈവൻ മെഡിക്കൽ കരിക്കുലത്തിൽ പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സിന് പോലും ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഇല്ല കാരണം മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരാ ബേസിക് ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ആയുർവേദത്തിലാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ്ലി അതിൻ്റെ മെഡിസിൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവൻ ഹോമി ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ മെഡിസിൻസിൻ്റെ ഉപയോഗം അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക ആ മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പം മോഡേൺ മെഡിസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയത്തുള്ളൂ അതിൽ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അനാറ്റമി ഫിസിയോളജി ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മൈക്രോബ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ബേസിക് അണു ജീവികളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ഒരു ബേസിക് നോളജ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മരുന്ന് മരുന്ന് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ എങ്ങനെ അല്ലെ ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിനുള്ള അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ആണ് മോർ റോബോട്ടിക് സർജറിയും ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിയും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡെക്കേഡ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സെല്ലുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മാക്സിമം ഈ കുറേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ അൾട്ടിമേറ്റ് മൈക്രോ ഈ സയൻസിൻ്റെ ഈ സെല്ലുലാർ ലെവലിലുള്ള മെക്കാനിസംസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ സ്റ്റഡീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും നല്ല ഒരു ശതമാനം പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഏറ്റവും ഇങ്ങനെ കോമണായിട്ട് വരുന്നൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ
നമ്മൾ ഈ കിടന്നുറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കാലിലൊക്കെ ഒട്ടും തന്നെ സർക്കുലേഷൻ കാണുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഓൾറെഡി അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഡാമേജ്ഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തരിപ്പും പെരുപ്പും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ തരിപ്പോ അതുപോലെ ക്രാംസ് മസിൽ ക്രാംസ് വന്ന് എഴുന്നേക്കൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നവർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോക്സ് ഇട്ട് കിടന്നുറങ്ങുക അതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലെഗിൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പോലെയുള്ള ലേഡീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് അവിടെ ചൂട് കൊടുക്കുക ആ കാലിന് തണുപ്പടിക്കാതെ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമറിലി ചെയ്യാവുന്നത് പിന്നെ ഡയബറ്റിസോ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനോ ഒക്കെ ഉള്ള ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ളവർക്കും അത് വരാം കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നും കൂടെ കഴിച്ചു വെച്ചിട്ടായിരിക്കും രാത്രി കിടക്കുന്നത് ഈ പ്രഷർ കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബോഡിയുടെ ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രഷർ കൂട്ടുക എനിക്ക് ബ്ലഡ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്നത് അതായത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ പമ്പ് പ്രഷറിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ കാലും കൈയും ഒക്കെ എക്സ്ട്രീമിറ്റീസ് ആണല്ലോ അപ്പം നല്ല പ്രഷറിൽ പമ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവിടെ വരെ എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രി ഒരു പ്രഷറിനെ വരുന്നും കൂടെ കഴിച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് മസിൽ ക്രാംസും പരിപ്പും തരിപ്പും ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും ഈവൻ ഉറക്കത്തിനുള്ള തടസ്സം വരും ഇതെല്ലാം ഈ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റും കൂടെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അത് എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് അസുഖം എന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ പലപ്പോഴും പത്ത് ഇരുപത് മരുന്നായിരിക്കും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ എപ്പോഴാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്നോ എന്നോ എല്ലാം തെറ്റിച്ചായിരിക്കും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം നല്ല ബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് തന്നെ പറ്റൂല നല്ല വിവരവും ഇതുള്ളവർക്ക് തന്നെ ഒരു മൂന്നും നാലും മരുന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് നേരത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഓർമ്മയില്ല ഈ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തും ഇരുപത് മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൊത്തം തെറ്റിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും എടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്നേരം ആ വൈകുന്നേരം കുറേ മരുന്നും കഴിച്ച് കിടന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെക്കാനിസംസ് ഡെയിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിലല്ലോ നൈറ്റിൽ നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് ആ ബോഡി ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ഇതെല്ലാം ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ മെക്കാനിസംസ് എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരാൾ ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ നമ്മളെല്ലാ അസുഖം ബി പി ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാം തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ ഇപ്പം ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ് കുറയ്ക്കും കുറേ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുന്നത് പല രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിപ്പം ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കൊരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു അറ്റാക്ക് വരികയാണെന്ന് ഓടിനു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഒരു മെക്കാനിസം ആ നമ്മുടെ പ്രഷർ കൂടുക നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുക ഇത് അപ്പോൾ അതിന് പറ്റൂല അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ആ റെസ്പോൺസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നാച്ചുറലി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് മരുന്നാണേലും നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസത്തെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നത് നാച്ചുറലി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഈ ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി ചിലപ്പോൾ ആളുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുത്താം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എത്രമാത്രം ശരിയാണ് ബിക്കോസ് പല ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിൻ്റെയും മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇങ്ങനെ മോശമായി പോ തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ടല്ലോ അത് മെമ്മറി കുറയാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് ഇപ്പം ഒന്ന് ഈ രക്തക്കൊഴിലുകളെ ആണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പം ബ്രെയിനിനകത്തുള്ള രക്തക്കൊഴിലുകളെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ബ്രെയിനിന് രക്തക്കൊഴിലുകളാണല്ലോ നമ്മുടെ നേഴ്സിന് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇത് ഇവർ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കുന്ന ഈ അൽഷീമേഴ്സ് ഡിസീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാരണം ഒന്ന് ഷുഗർ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലിൻ കൂടുന്നത് അൽഷിമ ഇത് വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇൻസുലിൻ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ പല രീതിയിലാണ് ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളതല്ല അതിനെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ ആയിട്ടാണ് അതിനെ കാണുന്നത് അത് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് കൂട്ടും അത് ആവശ്യമില്ലാതെയും ഗ്രോത്ത് കൂട്ടും ഇൻസുലിൻ ഒത്തിരി കൂടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഗ്രോത്തുകൾ ഉണ്ടാക്
അത് ഇപ്പം ഡയബറ്റിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡയബറ്റിക് കണ്ടീഷൻ പ്രീ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം കഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എഫ് ബി എസ് വൺ ട്വൻറ്റി വരുന്നതാണ് പ്രീ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എച്ച് ബി എവൻസി സിക്സ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് സെവനിൽ കൂടിയ പ്രീ ഡയബറ്റിസ് ആയി ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ എച്ച് ബി എവൻസിയും കൂടണ്ട ഇൻസുലിൻ കൂടാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രീ ഡയബറ്റിസ് സ്റ്റേജ് ആയി അപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാൻസർ റിസ്ക്കും കൂടെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ കോഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് കുറഞ്ഞു വരും മെമ്മറി കുറയാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പം വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് പ്രഷർ നോർമൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കൂടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രഷറിന് മരുന്ന് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ നോർമൽ ആണെങ്കിലും കൊളസ്ട്രോളിന് മരുന്ന് കൊടുക്കും കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ മരുന്ന് ബ്രെയിനിൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഫങ്ഷനും ബ്രെയിനിൻ്റെ ആ ഇൻ്റെഗ്രിറ്റിക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു സാധനമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയും ബ്ലോക്ക് കൊളസ്ട്രോളിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മരുന്നാണ് സ്റ്റാറ്റിൻ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിൻ കഴിച്ചിരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ കോഗ്നേറ്റീവ് പവർ കുറയും ബി പിക്കുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറയും കാരണം ബി പി നമ്മൾ എഴുതി നമുക്ക് ഏറ്റവും തലയിലേക്കാണല്ലോ പമ്പിങ് ഏറ്റവും പ്രഷർ ചെല്ലേണ്ടത് അപ്പം പ്രഷർ അത് ബ്രെയിനിനാവശ്യത്തിന് സർക്കുലേഷൻ കിട്ടാതെ വരും ഇപ്പോൾ പല ഡയബറ്റ് ബി പി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്കും ചില ഗിഡീനസ് തലവർക്കൊക്കെ പോലെ വരും അതിനെന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ കിടക്കുന്ന ഒരാൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ബോഡി ആ പ്രഷർ നോക്കി അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതിന് ബാരോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും ഓരോ രക്തക്കുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ നെക്കിൽ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി ഉണ്ട് ആ ആർട്ടറിക്കകത്ത് ആ കരോട്ടി ബൾബ് ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പ്രത്യേക റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബാരോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പം ഇവരൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവരെയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് തളർത്തി വെക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പ്രഷറിനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പം അപ്പം നാച്ചുറലി ഈ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള സർക്കുലേഷൻ കുറയും അപ്പം ഡയബറ്റിസ് കൊണ്ട് പ്രശ്നം വരും പ്രീ ഡയബറ്റിസ് കൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ കൂടുന്നു ഷുഗർ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് വരും ഇൻസുലിൻ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് വരും പ്രഷറിൻ്റെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വരും കൊളസ്ട്രോളിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറയ്ക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്റ്റാറ്റിനൊക്കെ കഴിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അവരുടെ മെമ്മറി കുറയുന്നുണ്ടോന്ന് അപ്പം ചിലർക്കത് വെരി എവിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ല ചിലർക്ക് സ്റ്റാറ്റിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചിലർക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റലക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലാത്തവർക്ക് അത്രയും ചിലപ്പോൾ കാണുകയില്ല ആ ഇൻ്റലക്ച്വൽ വർക്കിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും സ്റ്റാറ്റിനും അങ്ങനത്തെ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മളുടെ ആ കാലങ്ങളായിട്ട് കഴിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റി എന്നിരിക്കുകയല്ല അത് നമ്മൾ സെൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും അത് കുറയുന്നു എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ബി പി കഴിക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ചില അതൊക്കെ ലാൽഫ ബ്ലോക്കർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് തലകർക്കം ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻസിനും എല്ലാം എഫക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാധാരണ ഈ ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി ഉള്ളവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫെറ്റീഗ് ക്ഷീണം എന്നുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഈ ഈ ന്യൂറോപ്പതി കാരണം വരുന്ന ക്ഷീണമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മസിൽസിനെ ന്യൂറോപ്പതി ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വരുന്ന വീക്ക്നെസ്സിൻ്റെ കൊണ്ടാണോ പൊതുവെ ഒരു ടയർഡ്നെസ് കൂടുതൽ വരുന്നത് സി ഡയബറ്റിസ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നെവറിൻ ബ്ലഡ് പ്രസൽസിനെയാണ് സി ഈ നേഴ്സും ബ്ലഡ് വെസൽസും മസിലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം അതുപോലെ ബോണിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് നാച്ചുറലി രക്തക്കൊള്ളുകൾക്ക് ഡാമേജ് വരുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ ബോണ് വീക്കാകും അതുപോലെ മസില് വീക്കാകും മസിൽ ലോസ് വരും നാച്ചുറലി അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മൊത്തത്തിൽ വീക്കായി പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് മസില് വീക്കാകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഴാനുള്ള ചാൻസ് കൂടും വീഴുമ്പോൾ തന്നെ ഒടിയാനുള്ള ചാൻസും ക
നമ്മളുടെ ബോഡി അത്ര അത്ര വെൽ ഡിസൈൻഡാണ് ഈ രക്തം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ ന്യൂട്രീഷൻ്റെയും ഓക്സിജൻ കൊണ്ടുപോകാനും എല്ലാം വേണ്ട സാധനമാണ് അതിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബോണിനകത്താണ് മജ്ജയ്ക്കകത്ത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഈ പലപ്പോഴും ഈ ബോൺമാരോ ബയോപ്സി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ നെഞ്ചിൻ്റെ എല്ലിലാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ ബൈപ്പാസും ഈ കാർഡിയ എക്സർജൻസി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ വെരി ഹാർഡ് ബോണാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പോലെ തന്നെ ഹാർഡ് ബോണാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്താണ് ശരിക്കും നമ്മൾ അത്തരം സർജറീസൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ വെറുതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ടൈലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ ശരിക്കും മെക്കാനിക്കൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ അതിനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അതിനകത്താണ് ഇതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മജ്ജയ്ക്കകത്ത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ബ്ലഡ് എത്തിയാൽ മാത്രമേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഈവൻ ദ നേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ നേഴ്സിന് ബ്ലഡ് എത്തിയാൽ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വരുമ്പം എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും തകരാറ് വരാം അപ്പം നമ്മൾ ആ എന്ത് എന്തും സാധനവും നമ്മൾ പോഷകമാണെങ്കിലും അതൊരു ടോ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ടോക്സിനാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉപ്പ് സോഡിയം ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല പക്ഷെ സോഡിയം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് ഉപ്പ് ഓവറായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈക്കാട്രിക് ഡിസീസ് വരാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് എല്ലാ ഇപ്പം കിഡ്നിക്ക് തകരാറ് വരാം ബി പി കൂടാം സൈക്കാട്രിക് ഡിസീസ് വരാം ഉപ്പ് കൂടുതൽ കഴിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചോറ് കൂടുതൽ കഴിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ചോറ് കൂടുതൽ കഴിച്ചാലും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അസുഖങ്ങൾ വരും അപ്പം ആ ഭക്ഷണം മിതമായിട്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടതേ കഴിക്കാവുള്ളൂ അതേസമയത്ത് വേണ്ടതെല്ലാം കിട്ടുകയും ചെയ്യണം അതാണ് ബേസിക്കലി ഹെൽത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എന്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് അതിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം കഴിക്കുക ന്യൂട്രിഷൻ അല്ലാത്ത എന്നും ഒന്നും അതിനകത്തോട്ട് വരാതെ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ടേസ്റ്റ് മേക്കേഴ്സും കളർ വെക്കാനും ഭക്ഷണത്തെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാനും ടേസ്റ്റി ആക്കാനും പ്രിസേർവ് ചെയ്യാനും ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴേക്കുമാണ് നമ്മളൊക്കെ രോഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം അത് തന്നെയാണ് ഈ ന്യൂറോപ്പതിയുടെ കാര്യം ഈ ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പെയിനോ ഇറിറ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫീലിംഗ് ഇല്ലായ്മ കൊണ്ട് ഒക്കെ ഈ ഡിപ്രഷനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് എത്രമാത്രം ശരിയാണ് ഈ ബ്രെയിനിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് എല്ലാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നേവ് വഴി അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമറിന് കുറേ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോന്നും ഓരോ രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജി എ ബി എ ഡോപ്പമിൻ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഡോപ്പമിൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് നമ്മൾ ഈ വിറയൽ രോഗം എന്ന് പറയുമല്ലോ അത് വരുന്നവർക്ക് അവർ അവർ ഒരു ഇമോഷണൽ ടൾനെസ്സും കൂടെ അവർക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവർ അത് മാത്രമല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇമോഷണൽ ഡൾനെസ്സും അവരുടെ ആ ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതും അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ ന്യൂറോൺസാണ് ആ ന്യൂറോൺസിനൊക്കെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കിട്ടണം ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് ഇപ്പം എല്ലാ ഡീജനറേറ്റീവ് ന്യൂറോ ന്യൂറോ ഡിസീസ് വരാനുള്ളത് അതായത് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ആൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് ഇതൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ഡിപ്രഷൻ വരാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് അതും കാരണം അതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ മരുന്നെല്ലാം കൂടെ കൂടെ കഴിക്കുന്നതിനകത്ത് വരും അപ്പം മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പം ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ഷുഗർ കൂടും അതിൻ്റെ ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോകുമ്പം ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കും മരുന്ന് കഴിക്കും മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമുക്ക് കൈയും കാലും ഒക്കെ വറക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കും അപ്പം പിന്നെ ഷുഗർ കൂടും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിനകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ പല ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസും കഴിയുന്നത് അപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് നീർക്കെട്ടും പുകച്ചിലും ഇതും എല്ല
മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും നമ്മളെ കറക്ട് നമ്മളുടെ ദേഷ്യത്തിന് കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് അല്ല ഇറിറ്റബിൾ നമുക്ക് വേണ്ട ജോലികൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക ആരും ഒന്തി തള്ളി പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എവിടെയോ എന്തോ കുറവുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബ്രെയിനിന് നമുക്കറിയാം ബ്രെയിൻ നമുക്ക് മാനസിക നില തെറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാനസിക നില തെറ്റി അങ്ങേ അറ്റത്തെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവനോൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക കാരണം തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ പറയുന്നു ഭാര്യ പറയുന്നു കേൾക്കുകയല്ല മക്കളും ഭാര്യയും പറയുന്നതും കേൾക്കാത്ത ഒരു നിലയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തരാൻ പറ്റുമോ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഈ മരുന്ന് ഇപ്പം സൈക്കാട്രിക് മെഡിസിനൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ തളർത്തി വയ്ക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ ഇറിറ്റബിൾ ഇല്ലാത്ത നിലയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവനവൻ്റെയും സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അവരോർ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ മരുന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇറിറ്റബിൾ ആകുന്ന ഇപ്പോൾ പ്രഷറുള്ള പേഷ്യൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അവനോൻ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ പ്രഷർ ഉള്ള മരുന്ന് പേഷ്യൻസ് അവർ ഇറിറ്റബിൾ ആയിരിക്കും ചൂടനാണ് എന്നായിരിക്കും സാധാരണ വീട്ടിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പേഷ്യൻ്റ് പുള്ളി ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം പുള്ളി ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളാണ് അപ്പം വൺ മന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ശരിക്കും വൺ മന്തിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ പാറ ഇവിടുത്തെ സ്കൂളല്ല ബാംഗ്ലൂരുള്ള സ്കൂളാണ് അപ്പം അയാൾ പറയുക എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സാറ് അങ്ങ് ദേഷ്യമൊക്കെ മാറി എന്ന് സി വൺ മന്ത് കൊണ്ട് വന്ന ഡിഫറൻസാണ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പേഷ്യൻസ് പറയുന്നതാണല്ലോ നമ്മളുടെ ഇത് വരുന്നത് അത് പലയിടത്തും നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്ന അപ്പം ഞാനത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ബി പി ഉള്ളവർ ജനറലി നമുക്കറിയാം ഡയബറ്റീസും ബി പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മിക്കവാറും പേരും ഒരു നല്ല പെർസെൻറ്റേജ് ഇറിറ്റബിളായിരിക്കും അതിന് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ ആ ബി പിയും കൺട്രോളായി ഷുഗറും കൺട്രോളായി വരുമ്പം അവരുടെ ഇറിറ്റബിലിറ്റി അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അവർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യൻ്റ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അവരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല അവരുടെ ആ ബ്രെയിനിനകത്ത് നടക്കുന്ന മെക്കാനിസം കൊണ്ട് അവർ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആരെയും രോഗം ഒരു സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യന് അവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല അവരൊരു ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് ചെയ്യുന്നതോ ഒന്നും അവരുടെയും കുറ്റമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരെ കൊണ്ട് അതേ പറ്റുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കോ ആർക്കോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം കുറച്ചെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളൊരു നോർമൽ ഇതുള്ളവർ ഇറിറ്റബിൾ ആകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്വയമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്റ്റിക്മ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു സ്റ്റിക്മ സൈക്കാട്രിക് മെഡിസിൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈക്കാ പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എടുക്കണമല്ലോ അപ്പം ഈ സൈക്കാട്രിക് മെഡിസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഫുഡ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും വില്ലിങ് ആണെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യൻസ് മൂന്നും നാലും അഞ്ചും മെഡിസിൻസൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ പോലും മെഡിസിൻ കുറച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് ഡയബറ്റീസ് മാത്രമല്ല ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശം അല്ലാത്ത ഡയ ജസ്റ്റ് സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യൻസ് വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെയും കറക്റ്റ് ന്യൂട്രിഷൻ കൊടുത്ത് കറക്റ്റ് എക്സസൈസും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശേഷി ഉള്ള സമയത്ത് അതിൻ്റെ വില്ലിങ്നെസ് ഉണ്ടാവണം അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവണം ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോയ സ്ഥിതി ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ബി പിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും ഈ ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻസിൽ കുറേ പേർക്കെങ്കിലും ഈ ബി പിയും ഉണ്ടാവും അതേസമയം ഈ ബി പിയുടെ പല മരുന്നുകളും നേർ നേഴ്സിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ അത് എത്രമാത്രം ശരിയാണ് സി ഈ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് ബി പി വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റിൽ ഷുഗർ മാത്രമല്ല ഇൻസുലിനും കൂടുതലായിരിക്കും പല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ തന്നെ ഇൻസുലിൻ കൂ
അത് സംബന്ധം പൊട്ടാസ്യം അങ്ങനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല പൊട്ടാസ്യം നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ഇഷ്ടംപോലെ ഉള്ള സാധനമാണ് പഴങ്ങളിലും ഇലക്കറികളിലും പച്ചക്കറികളിലും എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും പൊട്ടാസ്യം ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് പൊട്ടാസ്യം പിടിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ല പൊട്ടാസ്യം പിടിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് റീനൽ ഫെയിലിയർ വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് പൊട്ടാസ്യം കൂടാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ആ ഈ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഈ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓവർ സോഡിയം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കൊള്ളൂല കാരണം സോഡിയം പിടിച്ചു വയ്ക്കാനാണ് നമ്മുടെ ബോഡി നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു 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 ഗ്രാം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം അക്കര ഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഗ്രാമിൽ തന്നെ ഏകദേശം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സോഡിയം വരും അപ്പം അത്രയും ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം സോഡിയം ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ വരുമ്പം ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡോളം വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മൾ പലരും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലില്ല പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു നമ്മളുടെ സോഡിയം ഇൻഡേക്ക് ടെൻ ഗ്രാം വരെയാണ് വരുന്നത് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഒക്കെ കഴിക്കുന്നവർ കാരണം ഈ പ്രിസ ഈ ഈ പ്രിസേർവ്ഡ് ഫുഡിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടും ടേസ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം സോൾട്ടാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൈനീസ് സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം സോൾട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സോഡിയം എല്ലാം കൂടെ കയറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തെ ഇന്ത്യക്ക് ടെൻ തൗസൻഡിന് മുകളിൽ പോവുകയാണ് അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാം വേണ്ടിടത്താണ് അത് പോകുന്നത് അതേസമയത്ത് നമ്മളുടെ പൊട്ടാസ്യം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടാസ്യം കഴിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ പുറത്തേക്കും പോകും അപ്പം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പൊട്ടാസ്യം ആണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫുഡിൽ ഉണ്ടാവണം നാച്ചുറൽ ഫുഡിൽ അത് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രിസേർവ്ഡ് ഫുഡിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവും സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് ഭയങ്കര കൂടുതലുമാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ബോഡിക്കും നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിനും വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു ത്രീ ആയിരിക്കണം അതായത് വൺ സോഡിയം ആണെങ്കിൽ ത്രീ പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ടാകണം വൺ ഗ്രാം സോഡിയം കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വൺ ബ്രോഡി എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എങ്കിലും ത്രീ ഗ്രാംസ് പൊട്ടാസ്യം വരണം അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കുന്നത് അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുക വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ആവേണ്ടത് അത് നേരെ തിരിച്ച് ഫോർ ഇസ് ടു വണ്ണും ഒക്കെയാണ് റേഷ്യോ വരുന്നത് അത് തന്നെ നമ്മുടെ മാനസിക നിലയും തെറ്റിക്കും ഈ സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവും ആണ് നമ്മുടെ നേഴ്സിൻ്റെ നേവ് കണ്ടക്ഷനെ നേഴ്സിൻ്റെ നേഴ്സിനെ നല്ല സെല്ലിൻ്റെ തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പുണ്ട് ആ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് നേവ് സെൽസിനാണ് ഈ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ബാലൻസും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മെൻ്റൽ ബാലൻസും എല്ലാ ബാലൻസും പോകും അപ്പം അതും കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം നമുക്കറിയാം ഈ ഉപ്പുവെള്ളം ഒക്കെ കടലിലൊക്കെ പെട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഉപ്പുവെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മാനസിക നല്ല തെറ്റും അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് വെള്ളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കുടിക്കരുത് കടലിലെ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കരുതെന്ന് പറയും അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ വട്ടാകാം പ്യുവർലി അപ്പം നമ്മൾ പിള്ളേരൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ ഇറിറ്റബിലിറ്റിയും ആ വലിയവരാണേലും പിള്ളേരാണേലും ഇറിറ്റബിലിറ്റിയും ദേഷ്യവും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇൻഡേക്ക് കുറയ്ക്കാനും അതേസമയത്ത് പൊട്ടാസ്യം കൂട്ടാനും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് പയർ വർഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് പൊട്ടാസ്യം കൂടുതലുള്ളത് അത് കൂട്ടാൻ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നേഴ്സിനെ മാനസിക നില കൊയറ്റൻ നേഴ്സിനെ കൊയറ്റൻ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് മഗ്നീഷ്യം നമ്മുടെ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കണമെന്ന് പറയില്ല പച്ച ആയിട്ടുള്ള അതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ നമ്മളുടെ ഇതിൽ ഹീമോഗ്ലോബിനിലുള്ളത് അയൺ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചെടികളിൽ ഈ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ക്ലോറോഫിലുള്ളതാണ് മഗ്നീഷ്യം അപ്പോൾ ഈ പച്ച സാധന
സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യൻറ്റിന് ലേബിൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ കുറേ ഇറിറ്റബിലിറ്റിയും ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക പയറു വർഗ്ഗങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും പൊട്ടാസ്യം കൂടെയുള്ളത് അതുപോലെ മഗ്നീഷ്യം കൂടെയുള്ള ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതൽ ക്ലോറോഫിലുള്ള കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാനും നോക്കുക നമ്മുടെ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയും അടുത്ത ആഴ്ച വേറൊരു വിഷയവുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം